Welcome back to Jewelet 2.0. अब हमारे नवरी की तो वीडियो अकाउंटेंसी प्लस वन इम्प्रूवमेंट स्पेशल वीडियो आना ए प्लस आगे ही कितने कुटिया लाद बोले नल्ले मार्क वांगन नल्ले कुटिया लाके इम्प्रूव चीन और इंडा आप रख वैनी टाना एरर्स ना होना टॉपिक आए जाना हमारे वाणी री किन्हें अब एरर्स अंदाना एरर्स इन रेक्टिफिकेशन एंड रिसर्च यादा चैप्टर बिरंदा उठेल इंडा अब आवर कान मेन आईटी वीडियो आ चैप्टर उन्नत बोला रहता कुटिया ला ये वीडियो कांडे एरर्स अगर रेक्टिफाई चीयां पच्चू नल्ले मार्क आ गए किन्हों को टेल दिन नमक मैक्सिमम जो फाइव मार्क के लगे इतिहास वाले चोद क्या एरर्स ने और एटी परसेंटेज वाला चांस है ना वैरान क्वेश्चन अपन आधा आप वीडियो है ना अपन दिनगले वीडियो का अंडर इस तरफ टेंडिंग शेयर या सब्सक्राइब या मैक्सिमम सपोर्ट या ओके अपन नमक एरर्स न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में सिलेक्ट करना कार्ड का आज ये आइटम यार रेडी आई की रीकिन्ने निंगल को मेंडी फर्स्ट रिव्यू नारंज जो क्वेश्चन पेपर नोट की टिंडा आज इन्हें तो नम्र सेलेक्ट की दर्द तला इधर रिपीटेड आई चोची रीकिन्ना वन वर्ड क्वेश्चन साना नम्र आते रुती रीकिन्ने ये वन वर्ड क्वेश्चन स Errors cancelled by themselves are called dash. अदा इधर और error का अन्य मत्तु error इल्ला दाई पोगुन्नो अब नमक कंट्री बढ़ क्या बुद्धि मुट्टा आना अब अंगन तो type errors ने पर है ना पैरा ने इंदर compensating errors क्वेश्चन जो इक्यार इंदर compensating errors इंदर ना जो चालू चल पन इंगल ये एक क्वेश्चन है बढ़ चोर के दुबारे इधर errors that can be cancelled by themselves are called error compensating errors अंगने बढ़ या पीने इंगने लंड वेरा बढ़ लिंच जो इक्यार नमक कंट्री पढ़ क्या नम trial balance ने effect चिया तो तो माया errors है दाना आदो नमक compensating error ना कारण औरे error मच्छर ने माइच्ची कराई नो कंट्री प अर्थात् अन्य dash is prepared arithmetic accuracy इन्दा अन्य trial balance arithmetic accuracy अरे हमें इड नमले prepare इन्दा अन्य trial balance कुटिगला कुटिगला लारु तेजी टी चलेपो final account अन्नो मावल trading and P and L नो के दार इन्दे अदन्नो अल्ला arithmetic accuracy अरे याने हमें इड नमले तैयार आगो ना final account और एक account आना अलग एक statement आना trial balance okay इने installation charge to missionary is debited to dash account अलावर दिले installation account ने इधर आरोप करने अपन इंगने और एक installation charge या ना ऐटा और एक missionary माँगी आदो fifty ना और एक charge आना अन्ना हमारे missionary account के तरह ना मार जाए ओके अब वन बड़े चोई चाले missionary account पर बड़े चोई क्या ना installation charges और furniture account ना कुछ चोई के ना हमारे इंदे इधर furniture account ये दो एक fixed asset जो नमक का repair या ने आदो बोले तरह ना हमके install या ना का नमक Healthy <laughs> नमले गुड्स परचेस इधर मात्रे नमले परचेस ऐसे कौन है डेबिटी योलो अब ये और यो संभव आरे याद नमले एवढ़ गुड़तो परचेस इसलिए इधर इंद टाइप एरर आने दिस इस द एरर ऑफ प्रिंसिपल एरर ऑफ प्रिंसिपल्स ने वाला इंदा अदा इधर नए मंगलो रूल्स होना आरे याद है नमले पास ये ना जेनरलाइज़ अब Investment – चले पर ना हमारा बाग इतनी चैप्टर लेने ये तो मात्रा वेरियल लो ट्रायल बैलेंस में प्रेशन है वेरियल लो आंगने आने के लिए ओके पक्ष आदमी जो ना हमारे तो पढ़ के आते पूरे दे प्लस कितना कुटिया गला आवर को अक्का प्रत्येक सुधिक ना दो मार्क को मोनो मार्क ना के प्लस वांगे रखना ना ही हार्ड वर्क के चेन डाव आए पा आवर मेन अड़ चेस सुधिक ना दाना रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज अब तो हमको और एंट्रीज जो हमारे पत्त टेन ने अबाउ कुछ इस तंगल को मैंने कलेक्ट किया था इंडा अब फर्स्ट वेस्टर्न ओ का परचेस गुड्स फ्रॉम गॉडसन ऑन क्रेडिट � परचेसेस गुड्स फ्रॉम गॉड्स एंड ऑन क्रेडिट ने चंदा 
കടത്തിനെ നമ്മൾ ആരെന്ന് പർച്ചേസ് ചെയ്തു ഗോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ക്രെഡിറ്റ് എന്ന കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്തു അത് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് എവിടെയാണ് പർച്ചേസ് ഡേ ബുക്കിലല്ലേ എഴുതാ പക്ഷെ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് സെയിൽസ് ബുക്കിലാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ റോങ് എൻട്രി കറക്റ്റ് എൻട്രി റെക്ടിഫൈ എൻട്രി ഇത് മൂന്നും അറിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തെറ്റായിട്ട് എന്താ അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നേ നോക്കാം ശരിക്കും നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതേണ്ട പർച്ചേസ് ഓൺ ഗുഡ്സ് ടു ക്രെഡിറ്റ് ഫ്രം ഗോഡ്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റർ അല്ലെ ലയബിലിറ്റി നമ്മുടെ എന്തായി കൂടി നമുക്ക് എന്ത് വന്നു പർച്ചേസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ എൻട്രി എങ്ങനെ വരാ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ഗോഡ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ എൻട്രി വരേണ്ടത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള എൻട്രി പക്ഷെ നമ്മൾ എഴുതിയത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെയിൽസ് ബുക്കിൽ കാണില്ല ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതിയത് ഗോഡ്സൺ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു സെയിൽസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തെറ്റ് എഴുതിയെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് റോങ് എൻട്രി ഇതാണ് ആക്ച്വൽ എൻട്രി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏത് എൻട്രി കണ്ടുപിടിക്കണം റെക്ടിഫൈ എൻട്രി നമുക്കിത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും വേണം നല്ലതിന് അവിടെ കയറ്റും വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ കറക്റ്റ് എൻട്രി ശരിക്കും എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പർച്ചേസിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പൊ നമ്മൾ പർച്ചേസസ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഗോഡ്സിനല്ലേ നമ്മളോട് ഗോഡ്സിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം ടു ഗോഡ്സൺ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ എൻട്രി നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ നമ്മളോട് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ എൻട്രി ശരിക്കുള്ള എൻട്രി എഴുതി പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ സെയിൽസിൽ നമ്മൾ സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്തായിട്ടുണ്ട് അറിയാതെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും വേണമല്ലോ അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത കാരണം നമ്മൾ ഈ സെയിൽസിനെ എന്ത് ചെയ്യാ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ഇപ്പൊ എന്തായി ഈ ഒരു എൻട്രി എഴുതിയാലാണ് നമുക്ക് എക്സാമിനെ മാർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് റെക്ടിഫൈങ് എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് റെക്ടിഫൈ എൻട്രി അതായത് ആക്ച്വൽ എൻട്രി റോങ് എൻട്രി റെക്ടിഫൈ എൻട്രി ഇതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സെയിൽസിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു കാരണം നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെ എമൗണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ രണ്ട് ഡെബിറ്റും ഒരു ക്രെഡിറ്റും ഇവിടെ സെവൻ തൗസൻഡ് സെവൻ തൗസൻഡ് ഇവിടെ ഗോഡ്സണിൽ വരുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് വരും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൻട്രി ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ ഏതൊരു ക്വസ്റ്റിനിൽ ചോദിച്ചുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നമുക്ക് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ആണ് ക്യാഷ് പേഡ് ടു ആനിൽ റോങ്ലി പോസ്റ്റഡ് ടു ദ ഡെബിറ്റ് ടു സുനിൽ ക്യാഷ് പേഡ് ടു ആനിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ എൻട്രി എന്താ വരിക ക്യാഷ് പേഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമ്മൾ അനിലിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അനിൽ നമ്മളെ ക്രെഡിറ്റർ പോയി അനിൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ക്യാഷ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എൻട്രി വരാ ഓക്കെ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം തെറ്റിട്ടുള്ള രണ്ടാം തെറ്റിട്ടുള്ള ഏത് ഭാഗം ഡെബിറ്റ് സൈഡ് മാത്രം നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി സുനിലിന് കൊടുത്തു അല്ലെ അപ്പൊ സുനിൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു ക്യാഷ് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ റോങ് എൻട്രി ഇത് ആക്ച്വൽ എൻട്രി ഇത് റെക്ടിഫൈ ഇത് റോങ് എൻട്രി ഇനി ഇത് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ക്യാഷിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ വേണ്ട ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്യാഷിന്റെ കാര്യം ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് നോക്കാം നമുക്ക് ഡെബിറ്റ് സൈഡ് മാത്രം ഓക്കെ ആക്കിയാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഏതാം റെക്ടിഫൈ എൻട്രി നമ്മൾ ആക്ച്വൽ എൻട്രി ശരിക്കും ഏതാ ആക്ച്വൽ എൻട്രി ആണ് ഇല്ല അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് നമ്മളൊരു ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ആരെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സുനിലിന് അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ടു സുനിൽസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെക്ടിഫൈങ് എൻട്രി ഇത് എഴുതിയാലാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് മാർക്ക് കിട്ടുക ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് അണ്ടർ കാസ്റ്റ് ബൈ റുപ്പീസ് തേർട്ടീൻ ഇവ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇവിടെ എന്ന് വെച്ചാൽ അണ്ടർ കാസ്റ്റും ഓവർ കാസ്റ്റും നമ്മൾ അറിയണം സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെയിൽസ് എന്താണ് സെയിൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ ആക്ച്വൽ ബാലൻസ് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് അണ്ടർ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കുറവ് കാണിച്ചു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മൂവായിരം രൂപ നമുക്ക് കുറവ് കാണിച്ചു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുറവ് കാണിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി സെയിൽസ്
ജേണലിൻ്റെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അണ്ടർ കാസ്റ്റ് ഓവർ കാസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ അണ്ടർ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറവെന്നാണ് അർത്ഥം സെയിൽസിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അത് ഓവർ കാസ്റ്റ് അത് ഓവർ കാസ്റ്റ് അല്ല അത് ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇത് എഴുതിയാലാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് മാർക്ക് കിട്ടുക ജേണൽ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു സെയിൽസ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇനി ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം സെയിൽസ് ഡേ ബുക്കിന് ഓവർ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നു ചോദിച്ചാൽ അണ്ടർ കാസ്റ്റ് അല്ലേ ഓവർ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൂടുതൽ കാണിച്ചിട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ അണ്ടർ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു ഓവർ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക വി ഹാവ് ടു ഡെബിറ്റ് സെയിൽസ് ഡേ ബുക്ക് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതിയേക്കാം ജേണൽ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെന്ന് എഴുതാം ജേണൽ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു സസ്പെൻസ് എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഞാൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നെ അണ്ടർ കാസ്റ്റും ഓവർ കാസ്റ്റും പറഞ്ഞതാണ് അണ്ടർ കാസ്റ്റ് എന്തായാലും ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് വരാറുണ്ട് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ടത് ഇത് രണ്ടും എഴുതിയാലാണ് എക്സാമിന് മാർക്ക് കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു ജേണൽ ലെറ്റർ ആക്ടി ഫൈനലിലേക്ക് പോവാം അടുത്താണ് ക്യാഷ് പേ ടു ഫഹദ് റുപ്പീസ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് വാസ് ഒമിറ്റഡ് ടു റെക്കോർഡ് ഇൻ ദ ബുക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആണ് ഒമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഴുതാൻ വിട്ടുപോയി ഓക്കെ എഴുതാൻ നമ്മൾ വിട്ടുപോയി വിട്ടുപോയത് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക അത്ര മാത്രം എഴുതിയ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അണ്ടറിലൂടെ എഴുതി വെക്കുക ക്യാഷ് പേ ടു ഫഹദ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എന്താ വരിക ഫഹദ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ഫഹദ് നമ്മളെ ലൈബിലിറ്റി ലൈബ് ക്രെഡിറ്റർ ആയിരിക്കണം ലൈബിലിറ്റി ആവണം അപ്പൊ അതിന്റെ പൈസ കൊടുത്തു ക്യാഷ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോയിട്ട് ക്യാഷ് അപ്പൊ വി ഹാവ് ടു റെക്കോർഡ് ദ ജേണൽ എൻട്രീസ് ഇൻ ദ ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ എൻട്രി ഉണ്ട് എഴുതാം ഇത് എഴുതി നമുക്ക് മാർക്കറ്റ് വിട്ട് ഒമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസി ആണ് ആ ജേണൽ എൻട്രി മാത്രം അവിടെ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എഴുതി നിങ്ങൾ എഴുതണം കേട്ടോ വി ഹാവ് ടു റെക്കോർഡ് ഓക്കെ ഈ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നയൻത്ത് വൺ ആണ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റിസീവ്ഡ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് മിഷനറി ഹാഡ് ബിൻ ക്രെഡിറ്റ് ടു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊരു റോങ് ആണ് അതായത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന്റെ നമ്മൾ മിഷനറി നമ്മൾ വിറ്റിട്ട് നമുക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടി ഫൈവ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് കിട്ടി അത് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിൽക്കാണ് ഒരിക്കലും ഒരു ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റാൻ പാടില്ല നമ്മൾ എവിടെ മാറ്റേണ്ടത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റിലേക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ എൻട്രി ചെയ്താ ആക്ച്വൽ എൻട്രി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു മിഷനറി വിറ്റപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടി അപ്പൊ നമ്മളെ അസെറ്റ് കൂടി സോ ക്യാഷ് കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഫിക്സ്ഡ് അസെറ്റ് പോയില്ലേ ടു മിഷനറി ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളെ ശരിക്കുള്ള ആക്ച്വൽ എൻട്രി വരുന്നത് പക്ഷെ എന്താണ് ഉണ്ടായത് നമ്മൾ എഴുതിയത് സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാഷ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ടു സെയിൽ എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതിയത് അപ്പൊ ഇതാണ് റോങ് എൻട്രി ഇതാണ് ആക്ച്വൽ എൻട്രി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റെക്ടിഫൈങ് എൻട്രി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട രണ്ടും ശരിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ആയിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് അതിന് അതേപോലെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക ടു മിഷനറി ഇതാണ് നമുക്ക് ശരിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ശരിക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു തെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്ത സെയിലിന് നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു സെയിൽസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെക്ടിഫൈങ് എൻട്രി അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് എക്സാമിന് എഴുതിയാൽ മാർക്ക് കിട്ടുന്ന എൻട്രി മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ഇനിയാണ് ടെൻത്ത് വൺ എസ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡ്രോൺ ബൈ ഓണർ ഫോർ പേഴ്സണൽ യൂസ് ഹാസ് ബീൻ ഷോൺ ആസ് ട്രേഡ് എക്സ്പെൻസസ് ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഓക്കെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊപ്രൈറ്റർ പേഴ്സണൽ യ
ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ബിറ്റ്സ് റിസീവബിൾ ഡേ ബുക്ക് ഓൾ കാസ് ബൈ റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഇത് പർച്ചേസസ് ബുക്ക് പോലെ തന്നെയാണ് ഡെബിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ബിൽസ് റിസീവബിളിന് എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാ ഓവർ അല്ല സോറി ഓവർ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുക അണ്ടർ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഡെബിറ്റ് ആണ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബുക്കിന് ഡെബിറ്റ് ആണ് ഗുഡ് ബാലൻസ് നമ്മൾ അണ്ടർ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഓവർ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നോ ജേണൽ എൻട്രി ഈസ് റിക്വയർഡ് അങ്ങനെ എഴുതണം No journal entry is required. നോ ജേണൽ എൻട്രി ഈസ് റിക്വയർഡ് എന്നിട്ട് എഴുതാം വി ഹാവ് ടു ഡെബിറ്റ് സോറി വി ഹാവ് ടു ക്രെഡിറ്റ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബുക്ക് വിത്ത് റുപ്പീസ് എത്ര രൂപയാണോ അത് എഴുതാം റുപ്പീസ് തൗസൻഡ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ എൻട്രി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിൽ നമുക്ക് എൻട്രി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സസ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ആണ് പർച്ചേസസ് ബുക്ക് ഓവർ കാസ്റ്റ് ബൈ ശരിക്കും നേരത്തെ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ നോ എൻട്രി ഈസ് റിക്വയർഡ് അല്ലെ നോ എൻട്രി ഈസ് റിക്വയർഡ് വി ഹാവ് ടു ദ ഡെബിറ്റ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ് ആണോ ചെയ്യാ അണ്ടർ കാസ്റ്റ് ആയപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഓവർ കാസ്റ്റ് ആയ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം വി ഹാവ് ടു ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസസ് ബുക്ക് വിത്ത് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് ഇത്ര എഴുതിയാലാണ് അപ്പൊ നമ്മളൊരു ട്വൽത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസോളം നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ എൻട്രികൾ റെക്ടിഫിക്കേഷൻ എൻട്രികൾ എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് റോങ് എൻട്രി എഴുതാനും ആക്ച്വൽ എൻട്രി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം എന്നറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ റെക്ടിഫൈങ് എൻട്രി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും എൻട്രികൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്തായി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു നാലഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിനുള്ള വൺവേഡുകൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചത് ഈ വൺവേഡുകൾ പഠിക്കുക ഏതൊക്കെ എറേഴ്സ് ആണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയും മതി ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒന്നും അറിയാത്തൊരു കുട്ടിയാണ് ഈ ജസ്റ്റ് ഈ വീഡിയോ കണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത്ര ഈ പന്ത്രണ്ടെണ്ണം അതിൽ നിന്ന് നാലെണ്ണം വരെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ചാപ്റ്റർ നന്നായി പഠിക്കുക ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കമൻറ്റ് ബോക്സും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ടോപ്പിക്സും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്നതാണ് പിന്നീട് ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ വെയ്റ്റേജസ് അതുപോലെ തന്നെ തിയറീസ് വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ വെയ്റ്റേജ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്നിട്ടിട്ടുണ്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ ലിങ്ക് വഴി പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കിട